హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సుల్తాన్ ఈరోజు వజ్రాలు గుర్తించే విధానంలో డైమండ్ గ్రేడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం డైమండ్ గ్రేడింగ్లో నాలుగు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి ఒకటి క్లారిటీ కలర్ కట్ క్యారెట్ ఈరోజు మనం క్లారిటీ గ్రేడింగ్ గురించి నేర్చుకుందాం డైమండ్లో క్లారిటీ గ్రేడింగ్ అంటే డైమండ్ లోపల ఎటువంటి మలినాలు ఉన్నాయి వాటి పరిమాణం ఎంత ఉంది అన్నది తెలుసుకోవటమే క్లారిటీ గ్రేడింగ్ దీన్ని బట్టి మనం గ్రేడ్లని నిర్ణయిస్తాము క్లారిటీ గ్రేడింగ్ మనకు టెన్ ఎక్స్ లూప్లో చేయాలి ఇది ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న సూత్రం టెన్ ఎక్స్ లూప్ అంటే డైమండ్ని పదింతలుగా పెద్దగా చేసి చూపించే భూతద్దం దాన్ని టెన్ ఎక్స్ లూప్ అంటారు ఈ టెన్ ఎక్స్ లూప్లో మనకు కనిపించిన వాటినే మనం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాము అంతే తప్ప నాకు మైక్రోస్కోప్లో కనిపిస్తుంది లేకపోతే ఫైవ్ ఎక్స్ లూప్లో కనిపించలేదు అంటే వీటిని ప్రామాణికంగా తీసుకోము టెన్ ఎక్స్ లూప్లో కనిపించిన వాటినే క్లారిటీ గ్రేడింగ్లో ప్రమాణంగా తీసుకుంటాము ఇక్కడ మనకు ఇంక్లూజన్స్ అంటారు మలినాలని ఇంక్లూజన్స్ అంటారు ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి డైమండ్ ఉపరితలంగా ఉండే వాటిని బ్లెమిషెస్ అంటారు వాటిని మనం చిన్నపాటి పాలిషింగ్ ద్వారా కానీ తీసేయవచ్చు వీటిని మనం డ్రాయింగ్లో గ్రీన్ పెన్తోనూ మరియు చూపిస్తాము దీన్ని మనం క్లారిటీ గ్రేడింగ్లో తీసుకోము నెక్స్ట్ ఇంక్లూజన్స్ ఇంక్లూజన్స్ అనేవి డైమండ్ లోపల కానీ బయట కానీ ఉంటాయి ఇవి చాలా లోతుగా ఉండి వీటిని తీయటానికి ఎక్కువగా వెయిట్ లాస్ అవుద్ది రెండవది దీని డైమండ్ రూపం కూడా మారి పోవుద్ది కాబట్టి దీన్ని తీయలేము వీటిని మనం క్లారిటీ గ్రేడింగ్లో తీసుకుంటాము ఇలా తీసుకొని క్లారిటీ గ్రేడింగ్లో గ్రేడ్లని నిర్ణయిస్తాము డైమండ్ బ్లెమిషెస్ గురించి తెలుసుకుందాం డైమండ్ పైన కొద్దిగా అరిగి ఉన్నచ్చో దాన్ని ఎబ్రేషన్ అంటారు దీన్ని మనం డబల్ లైన్తో డ్రాయింగ్లో చూపిస్తాము షార్ట్ ఫామ్లో ఏబిఆర్ అన్న షార్ట్ ఫామ్ అక్కడ సూచిస్తాము న్యాచురల్ డైమండ్ ఉపరితలం పైన రఫ్ డైమండ్ యొక్క స్కిన్ ఉన్నచో దాన్ని న్యాచురల్ అంటారు ఇది ఈ న్యాచురల్ ఉన్న చోట పిన్ పాయింట్స్ ట్రాంగులర్ గ్రోత్ యా గ్రూస్ ఈ గుర్తులు మనకు కనిపిస్తాయి దీన్ని మనం ఈ గుర్తుతో సూచించి షార్ట్ ఫామ్లో ఎన్ రాస్తాము రఫ్ గర్డిల్ డైమండ్ గర్డిల్ పాలిష్ చేసి ఉండకపోతే దాన్ని రఫ్ గర్డిల్గా తీసుకుంటాము ఇక్కడ కూడా మీకు పిన్ పాయింట్స్ న్యాచురల్ గ్రెయిన్స్ ట్రాంగులర్ గ్రోత్ గ్రూస్ ఇవి కనిపిస్తాయి దీన్ని మనం ఈ విధమైన గుర్తుతో సూచిస్తాము షార్ట్ ఫామ్లో ఆర్జీ అని రాస్తాము డైమండ్ పైన చిన్నపాటి మొక్క ఏదైనా ఊడిపోతే సర్ఫేస్ పైన దాన్ని పిట్ అంటారు అక్కడ మనం చిన్నపాటి గుంటలా కనిపించుద్ది దాన్ని మనం రౌండ్గా గ్రీన్ కలర్తో సూచించి పిఐటి షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము డ్రాయింగ్లో స్క్రాచ్ డైమండ్ ఇంకొక డైమండ్ని రాసుకోవటం వల్ల ఏర్పడేది స్క్రాచెస్ దీన్ని మనం ఈ గుర్తుతో తెలుపుతాము షార్ట్ ఫామ్లో ఎస్ అన్న పాయింట్ రాస్తాము సర్ఫేస్ గ్రెయిన్ సర్ఫేస్ గ్రెయిన్ అంటే ఉపరితలంలో ఉండే చిన్నపాటి పొగులు బ్రేక్గా ఉండే పొగులని సర్ఫేస్ గ్రెయిన్ అంటారు దీన్ని బ్రేక్తోనే చూపిస్తాము ఎస్ జిఆర్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము నిక్ డైమండ్ అంచెమ్మట చిన్నపాటి ముక్క వి షేప్లో ఊడిపోతే దాన్ని నిక్ అంటారు దీన్ని మనం వి షేప్తో తెలుపుతాము షార్ట్ ఫామ్లో ఎన్ కే రాస్తాము ఎక్స్ట్రా ఫ్యాసెట్ డైమండ్లో ఫిఫ్టీ సెవెన్ యా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫ్యాసెట్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఎక్కడైనా ఎడిషనల్గా ఒక ఫ్యాసెట్ ఏర్పడినప్పుడు దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాసెట్ అంటారు ఇది కూడా క్లారిటీ గ్రేడింగ్ పైన ఎటువంటి ప్రభావం చూపించదు దీన్ని కూడా మనం బ్లెమిష్ కిందే గుర్తిస్తాము దీన్ని డ్రాయింగ్లో 
ఈ షేప్తో చూపించి ఈ ఎఫ్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము తర్వాత ట్విన్నింగ్ లైన్ ఉపరితలంలో ఉండే ట్విన్నింగ్ లైన్ మనకు వంపుగా ఉండి రెండు లైన్లా కనిపించొద్ది దీన్ని ట్విన్నింగ్ లైన్ అంటారు దీన్ని కూడా మనం డాష్ 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 అన్న బ్రేక్లతో చూపించి ఈ ఎక్స్టి అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాం పర్క్యూషన్ మార్క్స్ సర్ఫేస్ పైన ఉండే ఉపరితలం పైన ఉండే లోతైన లైన్స్ని పర్క్యూషన్ మార్క్స్ అంటారు దీన్ని స్ట్రైట్ లైన్తో తెలిపి పిఆర్ఎం అంటారు డైమండ్లో ఉండే ఇంక్లూజన్స్ క్యావిటీ క్యావిటీ అంటే ఉపరితలం పైన ఉండే గుంటల్ని క్యావిటీ అంటారు ఇవి నలుపు రంగుతో కూడి ఉంటాయి వీటిని మనం గ్రీన్ అవుటర్ లైన్ ఇచ్చి మధ్యలో అడ్డమైన గీ రెడ్ కలర్ గీతలు వేయటం వల్ల ఈ డ్రాయింగ్తో చూపించి షార్ట్ ఫామ్లో సివి అన్న పాయింట్ మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ చిప్ డైమండ్ అంచులు ఎక్కడైనా పగిలిపోయి ఉంటే వాటిని చిప్ అంటారు అంటే కొంత ముక్క ఊడిపోవాలన్నమాట డైమండ్లో దాన్ని మనం ఈ గుర్తుతో సూచిస్తాము దీన్ని సిహెచ్ అంటారు ఇది కూడా మనం ఇంక్లూజన్స్లో తీసుకొని క్లారిటీ గ్రేడింగ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది దీన్ని రెడ్ పాయింట్తో రెడ్ మార్కర్తో కానీ తెలుపుతాము క్లీవేజ్ డైమండ్లో క్లీవేజ్ లైన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ ఇవి స్ట్రైట్గా ఒక చివరి మొదలైతే ఇంకో చివరి వరకు ఉంటాయి వీటిని క్లీవేజ్ అంటారు వీటిని మనం డబల్ లైన్తో తెలుపుతాము దీన్ని సిఎల్వి అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాం నెక్స్ట్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ అంటే డైమండ్లో ఉండే తెల్లని మచ్చని క్లౌడ్ అంటారు ఇవి పిన్ పాయింట్స్తో ఏర్పడతాయి దీన్ని మనం రౌండ్గా బ్రేక్స్ ఉన్న రౌండ్ వేసి చూపిస్తాము దీన్ని సిఎల్డి అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము క్రిస్టల్ డైమండ్ లోపల ఇంకొక డైమండ్ కానీ లేకపోతే వేరే స్టోన్ కానీ ఉన్నచ్చో దాన్ని క్రిస్టల్ అంటారు దీన్ని మనం ఈ ఆకారంలో చూపిస్తాము దీన్ని ఎక్స్ టిఎల్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము ఫెదర్ ఫ్రాక్చర్ చిన్న సైజులో ఉంటే దాన్ని ఫెదర్ అంటారు దాన్ని మనం ఈ మార్కింగ్లో డ్రాయింగ్లో చూపించి ఎఫ్టిఆర్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము ఇంటెండెడ్ న్యాచురల్ అంటే డైమండ్లో న్యాచురల్ స్కిన్ ఉండి అది తీయటానికి ఎక్కువగా బరువు కోలిపోతూ ఉంటే దాన్ని ఇంటెండెడ్ న్యాచురల్ అంటారు వాట్ ఆ న్యాచురల్ ఉన్న చోట ట్రాంగులర్ గ్రోత్ గ్రూస్ పిన్ పాయింట్స్ లేకపోతే షుగరీ టైప్ ఎపీరియన్స్ కనిపిస్తాయి మనకు దీన్ని మనం రెడ్ అవుటర్ లైన్తో గ్రీన్ ఇన్నర్ లైన్తో ఈ విధమైన మార్కింగ్తో చూపిస్తాము ఐఎన్డి ఎన్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము ఇంటర్నల్ గ్రెయిన్ డైమండ్ లోపల బ్రేక్ ఉన్న పొగుళ్ళు ఉంటే దాన్ని ఇంటర్నల్ గ్రెయిన్ అంటారు దీన్ని మనం డ్రాయింగ్లో కూడా ఈ విధంగానే బ్రేక్ బ్రేక్లుగా చూపిస్తాము దాన్ని ఐఎన్టిజిఆర్ కింద షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము గ్రూప్ ఆఫ్ పిన్ పాయింట్స్ డైమండ్లో చిన్న చిన్న మచ్చలు అంటే క్రిస్టల్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉండి దాని ఆకారం స్పష్టంగా కనిపించకుండా ఒక మచ్చలా కనిపిస్తే దాన్ని పిన్ పాయింట్ అంటారు ఇవి రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ పిన్ పాయింట్స్గా అంటారు ఇవి నలుపు రంగులో కానీ యా తెలుపు రంగులో కానీ ఉండవచ్చు ఇలా ఉన్నచ్చో దీన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ పిన్ పాయింట్గా గుర్తించి దీన్ని ఈ గుర్తుతో తెలియపరుస్తారు దీన్ని జిపిపి అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతారు నాట్ డైమండ్ లోపల ఉండే క్రిస్టల్ కట్ చేసినప్పుడు కొంత క్రిస్టల్ భాగం ఇక్కడ మిగిలిపోయి ఉంటే దాన్ని నాట్ అంటారు దీన్ని అవుటర్ లైన్ గ్రీన్తోనూ ఇన్నర్ లైన్ రెడ్తోనూ తెలుపుతారు దీన్ని షార్ట్ ఫామ్లో కేతో తెలుపుతారు లేజర్ డ్రిల్లింగ్ లేజర్ డ్రిల్లింగ్ అంటే డైమండ్ లోపల ఉండే కార్బన్ని తొలగించటానికి లేజర్ డ్రిల్లింగ్ చేసి దాని లోపల బర్న్ చేసి వాటిని తీసి వేసి ఆ ప్రాంతంలో ఇపాక్సీ మెటీరియల్తో నింపుతారు నింపినప్పుడు ఇలాంటి గుర్తులు బయట నుంచి లోపలికి సన్నని లైన్లా కనిపించి చివరిలో కాస్త లావుగా ఉండుద్ది దీన్ని లేజర్ డ్రిల్లింగ్ మార్క్ అంటారు దీన్ని మనం గ్రీన్ అవుటర్ లైన్తో చూపించి రెడ్ మచ్చతో మధ్యలో తెలుపుతారు దీని షార్ట్ ఫామ్ ఎల్డిహెచ్ నీడిల్ డైమండ్ లోపల బారుగా ఉండే క్రిస్టల్ని నీడిల్ అంటారు దీన్ని మనం డ్రాయింగ్లో కూడా బారుగా ఒక లైన్తో రెడ్ లైన్తో తెలుపుతాను దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ ఎన్డిఎల్ నెక్స్ట్ పిన్ పాయింట్ డైమండ్ లోపల ఉండే చిన్నపాటి క్రిస్టల్ 
అంటే ఆకారం స్పష్టంగా కనిపించని క్రిస్టల్ ఉంటే దాన్ని పిన్ పాయింట్ అంటారు అది నలుపు వర్ణంలో కానీ యా తెలుపు వర్ణంలో కానీ ఉండవచ్చు దాన్ని మనం ఒక డాట్తో చూపించి దాన్ని క్యాపిటల్ పీ స్మాల్ పీ షార్ట్ ఫామ్లో చూపిస్తాము ఫ్రాక్చర్ డైమండ్లో ఉండే పగుళ్ళని ఫ్రాక్చర్ అంటారు వీటిని మనం ఈ గుర్తుతో సూచించి ఎఫ్ఆర్సి అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాం డైమండ్లో ఉండే బ్లాక్ స్పాట్ని మనం కార్బన్ స్పాట్గా గుర్తిస్తాము డైమండ్లో ఉండే బ్లాక్ స్పాట్ని మనం కార్బన్ స్పాట్గా గుర్తిస్తాము దీన్ని రెడ్ మార్క్తో ఇక్కడ రౌండ్గా గుర్తించి దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో సిఎస్ అన్న షార్ట్ ఫామ్లో తెలుపుతాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని మీకు ఫోర్ సి జమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ మరియు జమలాజికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్ వారి తరఫు నుంచి విడుదల చేయటం జరిగినది